Kincir air berbentuk unik ini ada di sungai Jones Falls yang mengalir ke pelabuhan Baltimore. Fungsinya menangkap sampah yang dibuang sembarangan di jalan-jalan kota Baltimore dan hanyut bersama air hujan. Kincir ini disponsori lembaga Waterfront Partnership of Baltimore. After a rainstorm, we would get a lot of trash in Baltimore Harbor. Sometimes the trash was so bad it looked like you could walk across the harbor on nothing but trash. Pipa terapung menyedot sampah masuk ke ban berjalan yang membuang sampah ke kontainer. Kontainer diletakkan di atas dok terapung dan ditarik ke darat dengan perahu. Sampahnya lalu dibakar untuk membangkit energi listrik. Menurut perancangnya, sistem ini lebih efisien dibanding metode sebelumnya, yaitu mengeduk sampah dengan perahu dan jala. Instead of chasing one or two pieces pieces of trash around at a time, we just stand at the source of it and catch it all at once. Kincir ini menggunakan tenaga arus air dan jika diperlukan tenaga surya. It is run on water, so it's either river current pushing from underneath, or we are pumping water onto it. Which then fills buckets to carry the wheel around. Teknologi ini bisa diterapkan di sungai manapun. Namun kincir ini bukan solusi. Our goal is actually to put the water wheel out of business. Of course, that will come through behavior change. If people don't let garbage leave their hands except to go into a receptacle, then we wouldn't need a water wheel. Perputaran kincir air juga menambah kandungan oksigen sehingga meningkatkan kualitas air sungai. Kincir air di pelabuhan Baltimore ini mampu membersihkan 22 ton sampah setiap harinya. Kincir air ini juga membantu warga mencapai salah satu target kota Baltimore, yaitu membuat air di pelabuhan pantai timur Amerika ini cukup bersih dan aman, sehingga bisa digunakan warga untuk berenang sebelum tahun 2020. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.